హలో ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ డాక్టర్ నర్సింగ్ స్వామి ఈరోజు మీకు ఎలర్జీ గురించి చెప్తాను ఎలర్జీలు ఎలర్జీ కారకాలు ఎందుకు వస్తుంది ఏమిటి ఏ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి అవన్నీ చెప్తాను ఎలర్జీల గురించి తెలుసుకోవాలంటే అసలు ఎందుకు ఎలర్జీ వస్తుంది ఎలర్జీలు మన శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అతిగా స్పందించడం వలన ఎలర్జీలు వస్తాయి ఎలర్జీలు రావడానికి కారణాలు ముఖ్య కారణాలు డస్ట్ ఫుడ్ అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్ ఇలాంటివన్నీ కారణాలు అవుతాయి మొదటగా ఎలర్జీ రకాలు డస్ట్ ఎలర్జీ ఫుడ్ ఎలర్జీ స్కిన్ ఎలర్జీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ డస్ట్ ఎలర్జీ కారణం డస్ట్ పార్టికల్స్ పోలిన్స్ యానిమల్ హెయిర్ తెలుగులో కుక్కబచ్చు కుక్కల ద్వారా కూడా ఇడ ఈ ఎలర్జీ అనేది వస్తుంది తర్వాత అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్ కొంతమందికి వర్షాకాలంలో వస్తుంది కొంతమందికి చలికాలంలో వస్తుంది కొంతమందికి ఎండాకాలంలో వస్తుంది ఇది డస్ట్ ఎలర్జీ సంబంధించింది ఫుడ్ ఎలర్జీ ఫుడ్ ఫుడ్ ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా మన శరీరం అతిగా స్పందించడం వలన వచ్చేది ఎలర్జీని ఫుడ్ ఎలర్జీ అంటారు కొంతమందిలో పాలు తీసుకున్న వస్తుంది కొంతమందిలో పల్లీస్ లేదంటే జీడిపప్పు కొంతమందిలో ఎగ్స్ తీసుకుంటే వస్తుంది కొంతమందిలో షెల్ ఫిష్ కొంతమందిలో సాల్ట్ ఫిష్ తిన్న వస్తుంది ఇలా ఇది ఫుడ్ ఎలర్జీకి సంబంధించిన కారకాలు స్కిన్ ఎలర్జీకి చర్మం డస్ట్ లేటెక్స్ లేటెక్స్ అంటే బూరలు అలాంటివి కొంతమందికి గాజులు లోహం గాజులు ఇతడివి బంగారము ఏ మెటల్స్ మెటల్స్ ఎలర్జీ ఇలా త్రీ రకాలు ఉంటాయి మూడిటికి మూడు రకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఇట్లానే వచ్చిన ఈ ఎలర్జీ ఎలా వస్తుంది ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉంటే ఎలా డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంటే ఎలా సింటమ్స్ స్కిన్ ఎలర్జీ ఉంటే ఎలా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫుడ్ ఎలర్జీ ఉన్నప్పుడు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటాయి వామిటింగ్స్ ఉంటాయి కడుపులో మంట ఉంటుంది తర్వాత ఇరోచనాలు అవుతూ ఉంటాయి లేదంటే ఒళ్ళంతా బ్లా బ్లూ కలర్గా మారిపోతూ ఉంటుంది శ్వాస అందకపోవటం ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇది ఫుడ్ ఎలర్జీ వలన డస్ట్ ఎలర్జీ వలన వస్తే కళ్ళు మంటలు ముక్కు దొరదలు దొరదలు కంటి దొరదలు ముక్కు దొరదలు తర్వాత తుమ్ములు ఆయాసం ఆస్మా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనఫ్లాక్సిస్ స్పృహ కోల్పోవటం కూడా ఉంటుంది ఇక స్కిన్ ఎలర్జీ వచ్చినప్పుడు స్కిన్ మీద దద్దులు రావటం లేదంటే దొరదలు రావటం రెడ్గా మారిపోవటం తర్వాత రెడ్గా మారిపోయి ఎగ్జిమాగా మారిపోతూ ఉంటుంది ఇది స్కిన్ ఎలర్జీ సంబంధించింది ఈ అన్నిటికీ హోమియోపతిలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉపయోగిస్తారంటే ప్రతి వ్యక్తికి వాళ్ళ వారి మా శరీర మానసిక తత్వాలని ఆధారం చేసుకొని మెడిసిన్స్ ఇస్తారు హోమియోపతిలో కొన్ని వందల వేల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఎలర్జీ ఎలర్జీ తగ్గించడానికి 
ఈ మెడిసిన్ ఇది పర్టికులర్ అని ఏ ఎవరికి ఏమీ చెప్పలేం ఎందుకంటే శరీర తత్వాన్ని మానసిక తత్వాన్ని ఆధారం చేసుకుని మెడిసిన్ సెలెక్షన్ చేస్తాం కనుక అందుకని ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ లాగా పర్టికులర్ మెడిసిన్ అనేది ఉండదు కాకపోతే హోమియోపతిలో కొన్ని వందల మెడిసిన్స్ వారి వారి శరీర తత్వం మానసిక తత్వం ఫిజికల్ జనరల్స్ అన్నిటిని ఆధారం చేసుకొని ఇస్తాం కాబట్టి పర్మనెంట్గా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది పూర్తిగా రిలీఫ్ క్యూర్ అనేది ఉంటుంది హోమియోపతిలో రూట్ కాజ్ ఈజ్ రూట్ కాజ్ని పూర్తిగా తొలగిస్తు తొలగించే మందులు హోమియోపతిలో ఉంటాయి వీటి గురించి ఫ్యూచర్లో చెప్తూ ఉంటాను ఒక్కొక్కటి ఎలా వర్క్ చేస్తుందో అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఈరోజు నుంచి మీకు రోజుకొక డిసీజ్ ఈవినింగ్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మార్నింగ్ టైం రెమెడీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిసీజ్ గురించి అందరికీ రూబ్రిక్స్ డిస్ గురించి ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్స్కి ఓకేనా ది టుడే దట్స్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ మై లెక్చర్ స్మాల్ లెక్చర్ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్యూచర్లో ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఇంకా మంచి మంచి యూ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి మీ అందరికీ